Beats music. Buongiorno, buongiorno a voi. Oggi cambiamo location, siamo stanchi di quella libreria, almeno io sono stanca di vedere sempre la libreria, ma la verità è un'altra, che stamattina sono stata sfrattata, quindi ricordatevi che sono stata sfrattata. Voglio darvi il mio buongiorno, ehm, oggi sarà un giorno un po' differente, differente perché racconteremo la, una testimonianza, un'altra delle nostre testimonianze, di, tra le tante che ascoltiamo già da diversi giorni, diversi mesi già. Ma non sempre le testimonianze, alle testimonianze possiamo dare un volto, perché è chiaro che anche se noi personalmente siamo pronti perché abbiamo vissuto quel processo di guarigione dell'anima e ci sentiamo liberi, ci sentiamo libere, molte testimonianze includono familiari, includono figli, includono persone che possono essere toccate in prima persona ed è per questo che oggi io mi farò e portavoce di un racconto e di una testimonianza tremenda voi stessi vi renderete conto del motivo per il quale non è presente la persona anche se lei voleva farlo era pronta per poterlo fare ma non era buono quindi io oggi sarò la portavoce della sua storia e lei è una donna straordinaria una donna meravigliosa, io spero di non piangere, ma ormai tanto di mattina in mattina i miei propositi poi finiscono così nel nulla, perché eh, finisco sempre per piangere, per commuovermi, 
ma mi commuove vedere l'opera di Dio nelle nostre vite. Quindi voglio iniziare subito con voi, perché una storia abbastanza lunga ci prenderà quasi tutta la mattina, quasi l'intero devozionale, ma chiuderemo con i nostri versi e con la nostra preghiera di liberazione oggi, di invito dello Spirito Santo allo Spirito Santo di intervenire. Voglio pregare insieme a voi subito. Buongiorno caro papà, buongiorno, grazie papà per il sangue di Gesù, buongiorno Gesù, grazie per il tuo sangue che ci dà libero accesso al trono della grazia, perché attraverso quel sangue noi oggi possiamo chiamare Dio padre, papà, abba padre, papino nostro, e oggi Spirito Santo io so che tu avrai un grande lavoro da svolgere, perché toccherai tante anime, tanti ti chiederanno intervento, ti chiederanno aiuto, Spirito Santo, intervieni, muoviti nelle case, muoviti nell'anima, nella mente, nei cuori di tutti quelli che ascoltando questa testimonianza si sentiranno coinvolti e si, in, ci sarà un'immedesimazione un'identificazione quasi in quella testimonianza ma io ti chiedo che possa esserci guarigione guarigione totale dalle ferite del passato in maniera miracolosa oggi tu entrerai in profondità per poter sradicare, per poter demolire abbattere e distruggere facciamo questo lavoro insieme Spirito Santo facciamolo lavoriamo insieme perché tu possa guarire nel nome di Gesù. Amen. Bene, io voglio iniziare con questo racconto insieme a voi. Lei è una donna di 51 anni e io leggo la sua storia. Ho 51 anni e nasco in una famiglia composta da genitori e 12 figli. Io sono la decima figlia, fra i più piccoli. Descrivere la mia famiglia mi costa perché non esisteva a casa mia né affetto, né amore, né unità. Tutto questo era inesistente. C'era solo un caos tremendo e il disordine regnava sovrano. Mi ricordo che all'età di tre anni cominciai a dormire nel lettone con mamma e papà, cosa che fa felice ogni bimbo di quell'età, ma per me purtroppo non fu così. Infatti durante la notte mi svegliavo perché avvertivo una strana pressione sul mio corpo, troppo forte da togliere il respiro. Sentivo anche delle parole, dei sussurri, ma non capivo totalmente di cosa si trattasse perché io avevo solo tre anni. Passano i giorni, i mesi ed io sempre nel lettone con mamma e papà, sempre e costantemente la stessa storia, ogni notte. E ancora non riuscivo a capire cosa stesse succedendo e già avevo compiuto quattro anni, era passato un anno della mia vita in quella condizione, convinta che papà mi volesse tanto bene, che mi abbracciava con tutto il suo corpo e pensavo che fosse tutto normale, non avendo modo di potermi spiegare diversamente la cosa. Ma superati i quattro anni cominciai a riflettere che quello che vivevo ogni notte con mio padre non poteva essere normale, non potevano essere normali quei lamenti volgari, quel modo di toccarmi e quella sensazione di sporco che mi dava una nausea da morire. Ero troppo piccola per comprendere pienamente. Mi ricordo un episodio che portò un cambiamento nella mia vita, ma niente che potesse migliorare la mia situazione, piuttosto tutto diventò più complicato e contro di me. Una sera suonarono alla porta ed entrarono a casa un gruppo numeroso di carabinieri, una vera invasione, cercavano ovunque, cassetti, armadi, letti, mettevano tutto sotto sopra, cercavano qualcosa perché avevano dei sospetti su mio padre, ma non trovarono nulla, almeno questo sono riuscita a capire. Ero confusa, non avevo chiaro cosa stesse succedendo e dopo due giorni vennero a casa gli assistenti sociali. All'età di cinque anni mi portarono in un collegio di sole femminucce. 
Purtroppo il mio calvario continuava perché lì fui bullizzata, perché facevo la pipì nel letto, avevo paura, gridavo, mi ricordavo le notti nel lettone di mamma con papà che mi veniva addosso, era un incubo, un incubo tremendo, un continuo incubo, in collegio stavo malissimo. Ho preso tante botte, anche dalle ragazzine più grandi di me, che mi deridevano perché non riuscivo a trattenere la pipì per la paura. E perché avevo paura continua. Cos mi costringevano a pulire i gabinetti, mi rasarono tutti i capelli a zero, perché lì avevo preso i pidocchi, mi sentivo bruttissima, mi facevo schifo. Non riuscivo a guardarmi allo specchio, passavano i giorni e la situazione peggiorava, non mangiavo, vomitavo, ero magrissima. All'età di sei anni ero così sottopeso da sentirmi debole. Ma la cosa peggiore, se questo non bastasse, ero che io rimanevo in collegio dal lunedì al venerdì, ma il sabato e la domenica potevo tornare a casa. No, a casa no, non volevo andare. Tornare a casa significava vedere quel mostro, quella persona, mio padre. Mio padre, colui che deve proteggerti, che ti deve avvolgere di amore e in un purissimo abbraccio, invece mi aveva fatto tanto male, troppo male, abusava di me, abusava di me, non potevo ribellarmi, non potevo parlare, ero come paralizzata dalla paura. E il sabato veniva lui a prendermi in collegio, mi faceva sedere sul sedile accanto a lui, cominciava ad allungare le mani, a carezzarmi e mi diceva Cosa dovevo fare arrivato a casa? Come dovevo comportarmi con lui? E ogni sabato per me era terribile il rientro a casa. Vivevo in una situazione che non posso definire meno che schifosa. Quanto era tutto, era tutto difficile per me. Salivo le scale di casa e già ero affaticata, ero stanca. Non potevo e non volevo fare quello che mio padre mi anticipava di fare. Passa qualche anno sempre allo stesso modo e all'età di dieci anni in collegio al punto estremo delle mie forze, della mia sopportazione tento il suicidio mi sono versata dell'alcol addosso per darmi fuoco ma mi trovarono in quello stato e mi distolsero per me la vita non aveva più senso non c'era nessuna via d'uscita per me nessun sogno che potevo fare nessun desiderio che potevo avere Nessuna cosa trovava speranza di potersi realizzare. Avevo dieci anni, ma dentro mi sentivo grande, vissuta, matura, comprendevo con chiarezza cosa significasse fare sesso ed essere nelle mani di una persona perversa, anche se quella persona era mio padre. Non ero più una bambina, non ero più come mia madre mi aveva messa al mondo. Ricordo che mio padre portava sempre in tasca un coltello a serramanico, quei coltelli che schiaccia un bottone ed esce la lama ad una velocità pazzesca. Io quel giorno ho preso quel coltello ed ero intenzionato a ucciderlo, ma non ci riuscivo. Volevo farlo, volevo liberarmi di lui, ma non riuscivo mai a portare avanti l'intenzione di ucciderlo, di uccidere quel mostro che aveva rubato i miei anni più belli, la mia infanzia, la voglia di giocare, di vivere, di allegria, come tutti i bimbi normali, con genitori normali. Quando il lunedì, il lunedì rientravo in collegio mi accompagnava sempre lui, sempre lui. E in tutto questo mia madre assisteva, Faceva finta di non capire, ma sapeva tutto. La donna che mi aveva messa al mondo, la mia mamma, permetteva a quell'uomo di farmi del male. Non mi proteggeva, non mi difendeva, ero confusa. E un giorno io ero esasperata, avvilita, fuori di me. E dissi a mia mamma quello che stava succedendo, che non ce la facevo più. E mia madre mi disse, stai zitta, se ci sentono. È vergogna parlare di queste cose. Poi piace anche a te alla fine quello che papà fa con te. Un giorno, un lunedì mattina, che dovevo rientrare in collegio, lui mi accompagnò e mi accorsi che cambiò strada. Non era la strada di sempre, era una strada che non mi piaceva, buia, strana. All'inizio di quella strada c'era una donna e mio padre davanti ai miei occhi siede con quella donna e mi fece assistere di proposito a tutto quello che stava facendo con lei, 
avevo nausea, volevo scappare, ma ero bloccata, avevo paura e la scena che si svolgeva davanti ai miei occhi era qualcosa per me di orribile, schifoso, nauseante. Quando finì il suo rapporto con questa donna si rivolse a me, uscì il suo coltello, me lo puntò alla gola e mi minacciò dicendomi che se non avessi fatto le stesse cose che avevo visto fare a quella prostituta mi avrebbe tagliato la gola, così mi riportò in collegio dove mi ammalai. Avevo febbre altissima, vomitavo in continuazione, avevo lo stomaco in subbuio, la mente a pezzi, avevo sempre quelle orribili e schifose immagini davanti. Dal collegio chiamarono i miei genitori perché mi stavano portando in ospedale dove mi diagnosticarono un virus. Mi curarono, ma non poterono capire mai quello che mi stava succedendo. Io ero silenziosa, ma, quando gri ma quanto gridava la mia anima dilaniata dalla solitudine, dal dolore. A chi chiedere aiuto? Così vivevo fra il bullismo che subivo in collegio e fine settimana a casa con un maniaco, con un pedofilo, mio padre. Casa, quello che per tanti bambini è il luogo dell'amore, della gioia, della protezione, per me invece non era altro che il luogo che odiavo e dove si svolgeva il mio martirio. All'età di 12 anni, ad aggravare ancora la situazione, si aggiunse il fatto che il collegio, per mancanza di fondi, chiuse. Per cui... Io fui costretta a tornare a casa, per me fu un incubo, ma la gioia di mio padre era alle stelle perché mi aveva tutta per lui e poteva continuare indisturbato a considerarmi l'oggetto della sua perversione. Credetemi, quasi quasi rimpiangevo il collegio nonostante quello che subivo, ma almeno la notte dormivo e non c'era nessuno che mi disturbava durante il mio sonno, cosa che non succedeva a casa perché mio padre, il mostro, veniva a trovarmi nel letto, si coricava con me mi stringeva con quelle sue luride mani mi toccava e a 13 anni ormai avevo piena consapevolezza di quello che stava succedendo mi sentivo così sporca così in colpa che mi feci schifo al punto di potermi guardare allo specchio non potermi guardare allo specchio un giorno esplosi e in preda a tutta la mia rabbia a quella che avevo dentro di me andai da mia madre speravo di potermi rifugiare in lei speravo che questa volta mi difendesse che mi proteggesse sotto il suo manto d'amore dopo tutto era mia madre e le dissi tutto quello che subivo da mio padre che non ce la facevo più che doveva aiutarmi ma lei per tutta risposta reagì come un'indemoniata mi fece paura mi prese a botte forti fino a colpirmi con un ferro d'astido e mi si ruppero tre denti e una grande ferita in bocca che dovettero darmi sette punti i miei genitori erano riusciti a deturpare la mia immagine sia interiore che esteriore quei denti rotti me li portai fino a grande mi sentivo brutta, inutile, insignificante, non avevo identità di donna, di figlia, ma soprattutto di bambina, non conoscevo giochi e non avevo compagni di gioco anche se a casa eravamo rimasti quattro figli più piccoli, ma purtroppo non c'era confidenza fra noi, perché anche loro vivevano in collegio, chi da una parte, chi dall'altra, l'amore fraterno, la stabilità, la solidarietà, l'armonia, il calore domestico non facevano parte del vocabolario della mia famiglia, sicuramente neanche ai miei genitori era stato impartito tutto quello che ci mancava e che invece si riscontra nelle famiglie normali e io mi ricordo che un'estate un il padre padrone affittò una cabina in un lido al mare quello che poteva essere uno svago un divertimento, una fonte di una momentanea spensieratezza e di sorrisi per noi non fu che un'altra forma di violenza perché noi che eravamo dei gingilli nelle mani del padrone non potevamo allontanarci dal suo fianco, non potevamo giocare e muoverci perché eravamo nel suo, in, nel, nel suo pugno e guai se ci scostavamo dal suo fianco, eravamo suoi, anche se mostrava la sua preferenza per me, io ero suo. Eravamo al mare, ma come in una prigione, perché avevamo l'acqua, la sabbia, ma solo da guardare. 
Fra noi fratellini c'era una forma di diffidenza e sinceramente non so se i miei fratellini più piccoli di me avessero subito anche loro abusi sessuali. So di certo che anche mia sorella più grande di me subiva abusi da parte di mio padre, ma l'ho scoperto da grande. All'età di 14 anni conobbi mio marito e scappai dall'inferno, dall'orco, dal mostro e pensai che finalmente avrei cominciato a vivere, a respirare, ma non fu così. Troppo presto, mi illusi. Io avevo solo 14 anni ed anche lui era minorenne come me, per cui sono tornata a casa dei miei insieme a mio marito. Mio padre continuò a molestarmi, ad approfittare dei momenti in cui mio marito non era presente per farmi delle proposte oscene, offrendomi anche dei soldi, come una prostituta. Arrivò il momento che mio marito partì militare e rimase fuori per 18 mesi ed io ero incinta del mio primo bambino. Quei 18 mesi furono forse i peggiori in assoluto della mia vita, perché combattevo con quest'uomo che non sapeva cosa fosse il rispetto, infatti non gli interessò che io fossi incinta. Il demone della perversione si ripresentava con le sue pretese oscene, guai se non accondiscendevo, perché erano botte, maltrattamenti, minacce pur essendo incinta. Ho trascorso nove mesi di terrore, di angoscia cercavo di proteggere il mio bambino la mia pancia e mio padre era un mostro è vero ma mia madre non era da meno mia madre era una fattucchiera faceva fatture malefiche alle persone e si faceva pagare loro hanno vissuto immersi nel male non c'era niente che io potessi prendere da loro niente quando nacque mio figlio e mio marito tornò da militare subito cercai una casa avevo premura di andare via da quella casa volevo scappare da quel luogo perverso da dove sembrava che non potessimo uscire perché avevo paura che potessero fare del male al mio bambino e non dormivo quasi mai perché io controllavo ero sempre ansiosa e finalmente con mio marito affittammo una casa Casa, ma non avevamo soldi mio padre mi stava sempre alle calcagna sapevo che con, sapeva che economicamente avevamo problemi e ne era contento perché lui mi, mi minacciava e mi diceva se fai quello che ti dico io ti aiuto se ti rifiuti peggio per voi non ti do una lira non ti do un centesimo continuai a vivere sempre lo stesso dramma non sapevo più come gestire la situazione intanto ci sposammo il bimbo aveva un anno e rimasi incinta della seconda figlia la situazione economica non migliorava anche se mio marito qualche lavoretto lo faceva ma non riuscivamo a coprire le spese e mio padre sapeva della nostra condizione finanziaria e mi propose di dargli quel tipo di attenzioni che lui voleva e mi avrebbe aiutato economicamente io rifiutai categoricamente e lui non ci aiutò volevo chiudere con quel passato volevo chiudere le porte della mia vita a quell'uomo abominevole che aveva incastrato la mia fanciullezza la mia gioventù e i miei sogni così abbiamo vissuto con mio marito i bambini in una situazione economica disastrosa toccando il fondo mio padre per vendicarsi del mio rifiuto arrivò al punto di mettermi contro una delle mie sorelle che era fidanzata con un ragazzo di cui lui era gelosissimo questo ragazzo aveva capito perfettamente quello che mi aveva fatto mio padre e che ancora subivo forse perché anche lui aveva subito degli abusi percepiva dal modo di guardarmi di mio padre, dai suoi atteggiamenti e dal fatto che lui mi volesse sempre vicina che c'era qualcosa di strano e mi chiese apertamente se subissi abusi e violenza da parte di mio padre ho visto in questo ragazzo un aiuto una valvola di sfogo che non avevo neanche avuto con mio marito perché temevo che mio marito mi lasciasse se avesse saputo la mia triste storia io sarei finita di nuovo a casa dei miei genitori mia sorella si sposò con questo ragazzo lui mi era vicino ma era solo un mio confidente un mio amico fraterno a cui riuscivo ad aprire il mio cuore mio padre si accorse che c'era una certa confidenza fra me e mio cognato immediatamente approfittò per mettermi contro mia sorella, contro mio marito dicendo che io avevo una relazione segreta con mio cognato e scoppiò una vera e propria guerra nella nostra famiglia mio marito non mi credette perché se era stato mio padre ad accusarmi doveva essere per forza una cosa vera non era vero non era vero non c'era mai stato nessun rapporto fisico solo amicizia mio marito volle dei chiarimenti 
ma non riusciva a credermi e mia madre intanto portò a casa mia dei sacchetti rossi con delle fatture che aveva fatto, li distribuì nella casa sotto il materasso e uno addosso a me. Continuammo con mio marito per un po' come due stranei sotto lo stesso tetto, lui non mi guardava più con gli stessi occhi di prima, ma cercammo di recuperare, di dimenticare e di viverci un po' di tranquillità dato che mio marito aveva anche trovato un lavoro che, gli permet che ci permetteva di vivere tranquilli e intanto nacquero altri due bimbi e ad allietare la mia vita ad allietare la mia vita, ma quando il penultimo aveva un anno e mezzo e l'ultimo nato aveva solo quattro mesi, scoprì che mio marito mi tradiva e il mio matrimonio andò in fumo. Un'altra batosta, un altro terremoto, ma il peggio doveva arrivare. Mio padre, il mostro, ottenne il risultato che sperava. Invadeva continuamente la mia vita e mi diceva non sei stata capace a farti una famiglia, tuo marito ti ha tradita, non vali nulla, fai come ti dico io, stai con me, io ti do i soldi, ti aiuto a mantenere la casa, ci divertiamo. Anzi, mi disse pure di sbarazzarmi dei bambini, metterli in collegio così sarei tornata a casa con lui. No, non volevo, ero disperata, la mia mente era a pezzi, confusa, addolorata, ero delusa e decisi di farla finita, ritrovai davanti ai, mi ritrovai davanti ai binari, decisi a buttarmi sotto un treno, ma pensando ai miei bambini e che ne sarebbe stato di loro non feci nulla, e disperata io tornai a casa una cara sorella era stata era, era mia vicina di casa e mi chiamava mi chiedeva come stavano i, i bambini se mangiavano in che situazione vivevo ho avuto tanti aiuti dai miei vicini di casa in quel periodo di profonda depressione mi arrivava i, mi arrivavano latte mandolini da mangiare qualcuno mi dava una mano con i bimbi e fui messa alla porta però un giorno dai miei padroni di casa, perché non potevo pagare l'affitto, io ero in condizioni veramente disastrose, e accettai per un periodo l'ospitalità di una persona che mi aveva messo a disposizione la sua casa, ma durò ben poco, perché la paura che questa persona disturbasse mia figlia, o che avrebbe fatto del male a mia figlia, era troppo forte, così me ne andai, e poco tempo dopo ebbi un contributo dallo Stato, mi affittai una casetta, e anche se avevamo pochino, andavo avanti. Ero inconsapevole, ma c'era qualcuno che stava pregando per me. Qualcosa di nuovo successe di lì a poco. La sorella Anna mi chiamò per fare qualche lavoretto a casa sua e nel frattempo lei metteva dei cd di musica cristiana. E a me piaceva tanto ascoltare e intanto c'era qualcosa in me che stava succedendo, mi si apriva il cuore ad ascoltare, sentivo pace, gioia, qualcosa che non avevo mai provato. Mi sa anche un cd che sta, dove stavano predicando la parola di Dio ed io rimasi sconvolta perché sembrava che quell'uomo stesse parlando a me, che sapesse della mia vita quasi nei dettagli e pensavo che non fosse possibile che lui conoscesse la mia vita. A casa della sorella Anna stavo bene, mi sentivo in cielo, dimenticavo tutto, ma quando tornavo a casa ripiombavo nelle tenebre, vedevo il male, vedevo la fame, vedevo la disperazione, ho notato questa differenza di atmosfera tra la mia casa e la casa di Anna, dove assaporavo la gioia e la pace, dove veniva seminata la parola nel mio cuore. Anna continuava a regalarmi i cd con le lodi, le predicazioni della, del pastore, Lirio oggi apostolo. Sembrava che quei messaggi fossero affibbiati alla mia vita, parlavano di me, del mio passato, delle mie emozioni, dei miei pianti, delle mie ferite. Dicevo che mi sta succedendo, mi facevo tante domande, stavo così male a rievocare... Del mio, il mio dolore, la tentazione fu di stare lontana dai cd, dalle lodi, dalle predicazioni. Un giorno, nel mio giorno fisso di lavoro da Anna, lei mi parlò di Gesù, dell'amore di Dio, che lui voleva aprirmi una porta, voleva aiutarmi, benedirmi, voleva fare una cosa nella mia vita, ma io guardavo solo e sempre i miei problemi e pensavo, ma figuriamoci se Dio è interessato a me, nessuno mai, neanche i miei genitori, e poi col mio peccato così grave, figuriamoci se questo Dio si interessa di me e se vuole aiutare proprio a me, Anna, 
mi invitò ad una riunione in casa di preghiera di meditazione della parola che si teneva proprio a casa sua ma io resistevo perché non credevo mi vergognavo e pensavo che questo non fosse per me ma la terza volta che lei mi invitò mi sembrò brutto rifiutare e andare a questa riunione dove c'era una responsabile che guidava sia la preghiera che la meditazione della parola le donne la chiamano mami la chiamavano mami cominciò la riunione a me sembrò di essere dentro una gabbia di pazzi che parlavano in lingue strane adoravano ma io ero confusa e ad un tratto si avvicinò la responsabile mi prese le mani e immediatamente sentì nel mio corpo un fuoco uno strano calore mi stava trasmettendo amore e fiducia e subito pensai che potevo confidare a lei tutto il fardello del mio peso perché mi avrebbe capito ne avevo la certezza non le raccontai la mia storia immediatamente, ma cominciai a frequentare le riunioni e ogni settimana dove mi sentivo ristorata, amata, benedetta, circondata da amore e tutto proveniva da persone estranee. Provai qualcosa che nella mia vita fino ad allora non avevo mai provato. Anna un giorno mi portò in chiesa e sulle prime ero riluttante, ma poi accettai. Quel giorno il pastore parlò di matrimoni rotti, abusi, anoressia, depressione, infanzia, rubata, praticamente un, su, un succo, un sunto della mia vita ed ebbi il sospetto che Anna avesse parlato col pastore e lei mi disse no gioia, il pastore è unto dallo Spirito Santo lui conosce tutto di te, Dio conosce tutto di te e il Dio pa sta parlando per bocca del pastore, così quel giorno diedi la mia vita a Dio, risposi all'appello di salvezza, mi presentai davanti al pastore e a Dio con i miei due piccoli di 6 e 7 anni. Dio ha deciso, ha scelto di entrare nella mia vita e io ho conosciuto questo amore immenso, speciale, un amore che mai avevo provato e che non sapevo come fosse. Era il vero amore che colmò in un attimo tutta la mia vita. Ma è rimasto un grande problema in me. Non mi sentivo completa, mancava qualcosa di forte, il perdono. Non riuscivo a perdonare mio padre, non riuscivo a perdonare mia madre, non riuscivo a perdonare i miei fratelli perché vivevano come stranei nella mia stessa famiglia, non mi sentivo difesa, tutelata da nessuno, non riuscivo a perdonare mio marito. Purtroppo vivevo questa situazione di odio e rancore, ma un giorno la mami mi invitò a ritiri spirituali dove si facevano degli studi su peccato spirito di rigetto, abusi mancanza di perdono, guarigione nell'anima e quegli studi entrarono e cominciarono a lavorare dentro di me e rimaneva però qualcosa di irrisolto perdonare, troppo difficile per me, mio padre il mio stesso sangue che abusava sessualmente di me continuamente dall'età di tre anni, era troppo difficile per me, non ce la facevo e Dio non mi poteva chiedere questo, nonostante tutto sono stata battezzata in Spirito Santo, ho frequentato classi di studio, ho servito il Signore in chiesa, anche a casa mia, impartendo la parola e la mia testimonianza ai miei figli, ho sempre frequentato riunioni, successe un giorno, Otto anni fa che mio padre si ammalò, lo ricoverarono e per me fu una gioia vederlo malato, vederlo soffrire. Non avevo nessuna tristezza, mi dispiace dirlo, ma non c'era nessuna compassione nel mio cuore. Solo una grande gioia, ben gli sta, una grande gioia sapere che stava per morire e andare all'inferno. Poco dopo nella mia anima si scatenò un grande conflitto perché sapevo che quelle sensazioni da cristiana non potevo e non dovevo averle. Sentivo la voce di Dio che mi suggeriva di perdonare, di avere compassione per mio padre, ma non riuscivo affatto, no, non potevo. Quando mio padre si aggravò, Dio mi mise alla prova. Tutti e dodici figli eravamo in ospedale perché da un momento all'altro mio padre se ne stava andando e a me la cosa non interessava affatto. Fra i miei fratelli si, si, si discuteva che qualcuno doveva rimanere in ospedale per fare la notte, ma io mi feci da parte, mi appoggiavo a una finestra, si sarebbero messi d'accordo loro perché la cosa non mi interessava, non era un mio problema, io ero distaccata, ma lo Spirito Santo mi parlò forte. Era chiaro, mi scosse 
dovevo rimanere io a fare la notte a mio padre. Il cuore mi scoppiò, sentì un grande peso, mi sentì dire che non potevo far morire mio padre senza il mio perdono, perché mi sarei portata quel rimorso per tutta la vita. Mi disposi malvolentieri, ma ubbidiente alla voce di Dio rimasi con lui. Mio padre, prima di morire, mi chiese perdono e lo chiese anche a Dio. Mi fece accettare Gesù e se ne andò subito dopo. Io ho perdonato mio padre, ma ancora mi sentivo, non mi sentivo del tutto libera. Quei solchi, quelle ferite, erano ancora aperte, sanguinavano. Avevo come un peso che mi trascinavo dietro. Quattro anni dopo morì anche mia madre e Dio le sono stata vicina. Dio mi ha dato la forza, io ho perdonato anche lei, anche a lei ho fatto le notti, le ho parlato di Gesù, ho fatto tutto in obbedienza, ma non mi sentivo mai del tutto libera. Non mi sentivo, arra io ero arrabbiata con me stessa, non mi accettavo, non mi sentivo adatta a fare qualcosa per Dio, non mi sentivo una donna completa, piuttosto mi sentivo inadeguata, facevo fatica a identificarmi con Gesù, non accettavo pienamente che Dio mi avesse scelta, io non mi sentivo una figlia al 100%, ma mi sentivo figlia a metà, perché avevo sensi di colpa verso i miei figli e l'amarezza non mi lasciava e questo mi rubava la vera libertà in Cristo, ho dovuto assumere il ruolo di ambedue genitori sono stata troppo dura, rigida e protettiva con i miei figli, soprattutto col più grande al quale ho trasferito la mia amarezza e la mia rabbia. Ma grazie a Dio adesso ho una bella famiglia, ho una bella famiglia ed è felice con sua moglie e i suoi bimbi, ma nella loro infanzia non facevo respirare i miei figli, perché non avevo fiducia negli altri, avevo paura che potessero fargli del male come ne avevano fatto a me. E gli ho impedito tante cose, perché il mio fiato era sempre addosso a loro. Ma voglio ringraziare Dio perché due dei miei figli sono nel Signore, lo amano, lo servono, vivono per Lui. Gli altri due sono certa che accetteranno Gesù nel loro cuore perché Dio è fedele e mantiene sempre le sue promesse. Ho subito il mio processo nel deserto e dopo 13 anni dalla mia conversione devo confessare che in questi devozionali che Dio ha messo nel cuore della pastora Serena mi sta parlando tanto e questi studi sono come un balsamo per la mia anima ogni parola detta è come una mano che entra nelle mie viscere per sradicare tutto ciò che di residuo ancora c'era che mi tormentava ho compreso che Dio vuole la nostra resa totale non solo a parole ma radicarci nella sua parola perché porti frutto in noi ho compreso che sulla croce ho portato via ha portato via la mia vergogna e il mio dolore, la paura, l'oppressione, il rifiuto e ci libera da tutti gli effetti che il nostro doloroso passato può provocare. Dio ci rende capaci di abbandonare la nostra precedente maniera di pensare, di sentire e di ricordare. Ho chiesto a Dio di lasciare andare qualsiasi cosa del mio passato a cui mi sono aggrappata e che mi ha impedito di appropriarmi di tutto quello che Lui ha accantonato per me e per la mia famiglia. Se rimaniamo chiusi dentro ciò che ci è successo nel passato, potremmo, potremmo perdere quello che Dio invece vuole fare adesso. Io voglio fortemente realizzare e camminare nel proposito che Dio ha per me. Voglio essere usata da Dio anche in questo momento che sto condividendo con voi questa mia esperienza affinché sappiate che questo tipo di liberazione, di ristoro e guarigione è disponibile anche per voi. La cosa meravigliosa che che Dio fa e che può prendere la cosa peggiore del tuo passato e la porta ad essere la più grande benedizione e liberazione per il tuo futuro. Adesso chiedo a Dio di aiutarmi a concentrarmi su dove devo andare perché so che Dio ha sempre qualcosa di nuovo nella nostra vita. Amen. Una storia lunga, una storia difficile, una storia tremendamente travagliata. Ma volevo raccontarle e dare voce a questa donna che sta vivendo questa grande liberazione in questi giorni insieme a noi. E sono grata a Dio per questo tempo insieme, per quello che Lui sta facendo con noi. 
è in mezzo a noi e voglio prendere con voi il Salmo 138 verso 3 prendiamo la nuova riveduta per prima no, The Passion la nuova riveduta, ok nel giorno che ho gridato a te tu mi hai risposto e mi hai accresciuto la forza nell'anima mia leggiamo versione The Passion nel momento stesso in cui ti ho chiamato mi hai risposto, mi hai rafforzato nel profondo della mia anima e hai respirato nuovo coraggio in me. Wow! E ancora la versione The Message dice grazie, tutto in me dice grazie. Gli angeli ascoltano mentre canto i miei ringraziamenti. Mi inginocchio di fronte al tuo santo tempio e lo ripeto, grazie, grazie per il tuo amore, grazie per la tua fedeltà. Santissimo il tuo nome, santissima è la tua parola. Nel momento in cui ho chiamato sei entrato, mi è reso grande la vita con forza. Mamma mia, di entrato nell'anima di una donna devastata dal dolore devastata dalle ferite sanguinavano ancora ma in questi giorni Dio l'ha guarita e io dichiaro decreto e profetizzo sulla tua vita che hai ascoltato e che stai vivendo hai vissuto un processo così duro così difficile che Dio è la tua salvezza, è la salvezza della tua anima, è il ristoro per la tua anima. Dio ti ha dato forza, Dio ha restaurato la tua anima. Dio è al lavoro nella tua vita, basta che tu lo chiami. Papà, lavora. Spirito Santo, lavora nella mia anima, chiedilo. La guarigione dell'anima è un processo dove lui piano piano tocca quella ferita, la cura, la fascia, fino a che non è guarita e poi passa un'altra ferita. E lui lo vuole fare con te, lo vuole fare per te. Ascoltami. La Bibbia dice in Prima Tessalonicesi 5.23 che noi siamo, abbiamo una triplice natura, siamo spirito, abbiamo un'anima, abitiamo in un corpo. E questi versi dicono ora, possa il Dio della pace e dell'armonia distinguerti, rendendoti completamente santo, possa tutto il tuo essere, spirito, anima e corpo, essere completamente impeccabile nell'apparizione di nostro Signore Gesù l'unto. Tu hai uno spirito, un'anima e un corpo. E sicuramente quando tu ricevi Gesù nella tua vita, lo spirito viene rinnovato, entra una nuova vita in te, cambia la tua natura, ma la tua anima ha bisogno di lavoro. È l'unico che può lavorare nella tua anima è lo spirito santo. Ma non importa, ascoltami, non importa quanto grave sia il tuo dolore o la ferita che tu hai ricevuto, ma oggi è il giorno che Dio guarisce e può guarire la tua anima devastata. Parla alla tua anima, parla alla tua anima. Voglio leggere qualcosa insieme a voi dal Salmo 107 e chiudere con questo. Il Salmo 107 dice, celebrate l'Eterno, dal verso 1, perché Egli è buono, Dio è buono. La sua benignità dura in Eterno, così dicano i riscattati dall'Eterno che Egli ha liberato dalle mani dell'avversario e ha raccolto dai vari paesi. Essi andavano errando nel deserto in una via desolata e non trovavano alcuna città da abitare come la nostra sorella. Lei è in mezzo a noi in questo momento. Mentre tu ascolti, lei ascolta la sua storia. E Dio continua a guarirti. Dio continua a guarirti oggi. 
non trovavano alcuna città da abitare, affamati e assetati, la vita veniva a meno in loro, ma nella loro avversità gridarono all'Eterno ed egli li liberò dalle loro angosce e li condusse per la diritta via perché giungessero a una città da abitare, poiché egli ha saziato l'anima assetata ha ricolmato di beni l'anima affamata altri dimoravano nelle tenebre nell'ombra di morte prigionieri nell'afflizione e nelle catene il verso 13 dice ma nella loro avversità gridarono all'eterno ed egli li salvò dalle loro angosce li trasse fuori dalle tenebre dall'ombra di morte e spezzò i loro legami celebrino l'eterno per la sua benignità e per le sue meraviglie in favore degli uomini, dei figli degli uomini perché egli ha battuto le porte di bronzo ha spezzato le sbarre di ferro al verso 19 andiamo verso la conclusione dice ma nella loro avversità gridarono all'eterno ed egli li salvò dalle loro angosce mandò la sua parola e li guarì e li scampò dalla fossa voglio pregare con te e voglio pregare per te voglio pregare prima di tutto per questa meravigliosa donna di Dio che oggi lo serve con passione, con forza e voglio dichiarare per te guarigione ancora, totale, fino alle profondità delle tue viscere. Lo Spirito Santo ti raggiunge ora col suo potere, con la sua forza, come guaritore. Entra in profondità nella tua anima, nei ricordi, nelle, nei sussurri alle orecchie, spezza i legami ora ti rompe e ti libera da ogni forma di angoscia, di malvagità e di tenebre che sono rimaste dentro con la sua luce prorompente e porta ordine nel disordine che è rimasto nella tua anima nel nome di Gesù. E in questo momento io mi accordo con lo Spirito Santo perché ogni persona che sta vivendo nel dolore, che ha vissuto nell'abuso e nella violenza e che sta vivendo situazioni di questo tipo, donne che sono state private della loro infanzia, della loro teneretà, in questo momento tornano a vedersi come gli occhi di una nata di nuovo tra le mani del padre che la culla e fascia ogni ferita. Spirito Santo grazie perché oggi è giorno di ristoro, oggi è giorno di guarigione, io lo dichiaro per ognuno che sta ascoltando che oggi è giorno di liberazione dalle angosce, liberazione da traumi del passato, gridarono all'eterno ed egli li liberò, gridarono all'eterno ed egli mandò la sua parola e li guarì. Dio oggi ha mandato la sua parola per guarire perché tu possa scampare da una fossa di perdizione. E io nel nome di Gesù voglio benedire ognuno di voi, ognuno di voi che sta ascoltando sapendo che Dio all'opera, è all'opera, sta lavorando. Permetti di lavorare anche se ti sembra doloroso, permetti di lavorare, di è con te, non ti lascia. Lo Spirito Santo abita dentro di te, sta curando la tua anima ora, nel nome di Gesù. Vi voglio benedire e voglio rilasciare la shalom di Dio. Andrà tutto bene, Dio continuerà a prendersi cura di te ti ha condotto fino ad oggi da un cammino lungo e tortuoso per portarti in un'altra via segui i suoi passi gioca a seguire i suoi passi voglio benedirvi e, vi, e ci vediamo domani con un'altra storia sapendo che lo Spirito Santo continuerà a lavorare in voi oggi nel nome di Gesù chiunque abbia bisogno di preghiera Scrivete a daily devotional chiocciola pdgroma.com. Siamo felici di servirvi e di portare i pesi di preghiera insieme a voi. Vi benediciamo. Shalom. A domani.